about public education is for the people. Most of the United States are workers. Not all of them have the same kind of conditions and working conditions as educational workers and unionized workers. The point is for unionized workers to stand strong for the working conditions that they have and to bring up other workers, like the LA County Fed has organized car wash workers, so that there's some working conditions that mean that people can have good schools, have medical care, um, raise their families, and be successful. Okay, uh, so um, how can the, the other unions help in defending public education? Public education needs to be defended by the people who actually participate in it, and that's the parents of the communities. They need to be active in their schools, they need to um, know what's going on, and they need to stand up for other people with their families and people at their work site and say public education, which means a fair, decent, quality education that doesn't cost anybody. You don't have to pay for this. It's what the United States was founded on, a common school. It's what makes us great, and I think it takes the parents and the teachers and the schools to stand together on that. Any uh, suggestions what the parents can do regarding Propositions 30 and 32? Parents need to know what 30 and 32 are about, and that means having conversations with the teachers at their schools and reading what they can. We absolutely believe that if Proposition 30 does not pass, our schools we know will be shorter a school year, there'll be less teachers, the rooms will be overcrowded. It's a commitment to public education that says every child is worth the money for a public education. California is 47th in the nation now for spending on education education for their students. We should not be 47th. That's not where our priorities are. So parents who can talk to not only schools so they understand what the proposition is, but then talk to their family. Register to vote, vote, and talk to their families and neighbors and their groups at churches, at community centers, at meetings that they go to. It has to be talked about. If we don't talk to each other, then we just listen to the commercials on TV, and those are meant to dissuade and to destroy distract and to confuse people. So Proposition 30 and Proposition 32 are both important for our schools, for our teachers, and for our communities. Can you talk a little about 32? 32 is one of the most confusing and it was written that way on purpose and so we're trying to say that Proposition 32 gives a voice to people who don't have the voice just with money. Unions, workers have come together, their voice is in their unity, in their unitedness and without a voice in the political realm which 32 would cut out, if 32 passed, those united voices of workers would be lessened and silenced almost completely. So the only voices out there in media, in TV, on radio would be those of the billionaires, the CEOs, the people who can make money, who, who can spend the money without asking and uniting together. It's their individual opinions. So what unions do is have a voice of a united group of people who care about communities. I urge everyone to vote yes on 30 and no on Proposition 32. Thank you. Mi nombre es Ingrid Vieda um, de la Unión de los Maestros de Los Ángeles. El mensaje del día de hoy es para que todos los trabajadores, no nada más los maestros, pero padres de familia, maestros y todo el mundo se una a la unión. Las uniones en los Estados Unidos y alrededor de todo el mundo siempre se han significado un por medio de vida algo mejor um, y necesitamos pelear especialmente en los Estados Unidos para mantener las uniones intactas y, y que los trabajadores alcancen a una vida mejor. So, les pedimos a los padres, a los estudiantes, a los maestros que se unan a todas las uniones y que estén con nosotros en nuestra lucha ahora. Este día es importante porque es el día del trabajo de aquí en Estados Unidos. Ah, desafortunadamente no es un movimiento muy grande, porque son pocos, quizá habrá unos 5 mil personas aquí, pero creo, dado el tamaño de este país, debería de haber más gente. Pero es lo, lo que tenemos que seguir nosotros trabajando y, y defendiendo los sindicatos aquí en Estados Unidos, porque esta nación se ha fundado 
en la base de los sindicatos, la clase media que algún día existió, existió porque existían los sindicatos y ahora que, los han, que han acabado con ellos, vemos que los ataques se han aumentado, vemos los ataques en la educación pública, cómo han recortado el presupuesto a nuestros hijos, el futuro de ellos es incierto porque no hay fondos para la educación, entonces es importante que los sindicatos nos juntemos para que trabajemos a favor de las propuestas que van a traer fondos al distrito y una de ellos es la Proposición 30 que daría dinero al distrito para que mantuviéramos programas el año completo escolar y también para que vuelva a haber opciones para las escuelas de educación temprana y educación de adulto. También la Proposición 32, una proposición que haría mucho daño a sindicatos si es aprobada. Así que en esa los sindicatos estamos pidiendo que votemos no a la 32 porque caería la voz de, de los sindicatos y no nos dejaría involucrarnos en ninguna elección. Así que yo les recuerdo que voten sí en la proposición 30 y no en la 32. Estoy hablando para los padres diciéndoles que el día de trabajo eh, somos el único país que celebra ahora en septiembre. Todo el mundo celebra mayo primero y la razón por qué lo venimos a apoyar aquí el día del trabajo es por, para decirles a los padres que la educación está de bajo ataque. Um, están atacando las escuelas públicas y las escuelas públicas sirven más a los niños de la pobreza y eso es algo que mucha gente no sabe y no está informado de eso. Así es que apoyamos hoy el día del trabajo aquí en Wilmington, California. A todos los padres que ayuden a las escuelas, apoyen a sus escuelas locales, públicas y a los estudiantes que apoyen a los maestros y a los padres también. Todos trabajamos juntos para nuestros niños porque sus niños son nuestros estudiantes. Pago por horas extras, todo eso, son derechos que se pelearon y la gente se murió para dejarnos esos derechos. Como trabajadores, como lo que sea, como sea que sea, los trabajadores... Tenemos que siempre tratar de buscar la unión. El sindicato es el futuro de los trabajadores. Por eso decimos ¡Que viva la unión! ¡Que viva! Y aunque están muy duros los tiempos, no me digan que no se puede. Los carguacheros, los carguacheros acaban de formar su unión. Las señoras que trabajan en las casas y en los hoteles están peleando por un, un, que sean reconocidos como trabajadores, porque las señoras que cuidan a los niños 24 horas por 6 días a la semana no tienen descanso, trabajan 24 horas, tienen que, si tienen que quedarse porque se le antoja al patrón, se tiene que quedar, no tienen derechos, no tienen derecho de descanso, no tienen derecho a alimentarse de la misma comida de ellos. Es una de discriminación que no se la cree uno, cree uno que ya están, todo el mundo tiene derechos. No es cierto, ellas están peleando por sus derechos ahorita, o hay que apoyarlos. ¡Que viven las trabajadoras! ¡Que viven! ¡Eso decimos! ¡El pueblo organizado! ¡Jamás será pisoteado!